。最后这一关是夏总亲自设计的，我也觉得挺有难度的。终极舞会模块，最重要的不仅仅是提升情侣默契，还有，还有什么？还有就是可以提升两个人的亲密度。哇不再是一个人控制左，一个人控制右，而是共同控制左。哎，你看看这个分数，哇，一下子加了，真的，哇，这样就很容易。太过关了，我、哦、太厉害了，太好笑了。哎，你们你们可以啊，做的还不错啊。没有，我要做。颜色，哎，你们你们可以啊，做的。张组长来了。听说在做模块内测，我来看一下。那张组长要不要试试啊？我们夏总正在释放最后一关的通关秘籍呢，是吗？好啊。什么通关？你这太好玩了吧！你看，张组长，我还有点事儿，你们先玩。那天是不是说张思睿拉着你去给夏总楠楠买礼物去了？是啊，你看这个，这是还有这个颜色马蹄莲呢。你睁大眼睛好好看看，看，这不是夏总吗？所以说他陪夏总去看夏总奶奶了，而且你看这个配文，久别重逢，还学会了你最爱吃的芒果羹。夏总是爱吃芒果，没错。夏总就没跟你说些什么？嗯，哎，你干嘛去啊？你不要冲动啊！憋不住了，我问清楚。夏康，有事吗？我有话想和你说。如果当时我知道车祸的真相，我一定会陪在你身边，不会和你分手的。过去的事儿，就不要提了。至少，让我娶回逗比吧。嗯怎么这么眼熟、啊？为什么客房现在空了呀？一直都是空的呀。那你把客房让给我呀，反正空着也是空着。我不喜欢别人住我客房。没想到你还一直好好的帮我照顾他。实在在宠物店寄存太久了，宠物店老板都看不下去了，就才回家了。我留了个联系方式。谢谢你。多比，还认识妈妈吗？哎，你怎么来了？夏总，你打车回去吧。护送张组长和他的爱猫这种事情交给我来就行了。哎，行运。是，金玉让我给您。他人呢？他回去了。呃。等着，叔叔好，伯伯，伯伯，我错了。
，呃，伯父。你没微信，不会发微信。这都什么年月了，还用识字儿？咋咋好让我们家玻璃女配啊？对对不起，对不起，对不起。你就是住我们隔壁那小子？怎么，吵架了？呃，就就就就有点误会。误会啊！我闺女误会你？她委屈你了吗？她欺负你了吗？呃，不，不是你想的啊。我告诉你，小子，这感情这个东西啊，男人得扛起责任。哎，哎，他是伤心了，就是你做的不对；他要是误会了，就是你少说了，懂了吗？您说的特别对。哈哈哈哈哈！您请，您请，啊啊啊！爹，哎，您请，您请。好好好好好好声音太迷人了，您车技太赞了。走好了，我要加速了我不是说了让我记一下吗？闺女，他这死乞白赖求我是要跟你聊两句。嗯，我看这小子还是蛮有诚意的，要不然你跟他聊会儿，你让人家聊聊聊聊聊聊，我们出去，我们出去啊！去去去去，走走走走走啊！哎呀，你出去，聊聊聊。我不是说了要静一下吗？你还来干什么？你不接我电话，不回我微信，我只能过来了。我之前不想告诉你，是不想你因为没必要的事情产生顾虑。你不告诉我，我会想更多。对不起，我也不想无理取闹，可是我又真的很难受。我不知道你还有多少秘密，不知道我现在看到的、喜欢着我的、我交往着的，到底是十分之一的你，还是百分之一的你？这件事情是我不对。但是你要相信我，不论是你看到的我，还是没有看到的我，都是百分之百喜欢你的。这样消气了。少了一半吧。哎，嗯，不过你是怎么说服我爸的？他好像很喜欢我的车，呃，车技特别好。你们去兜风了？继续。所以他改了名字，到公司你才认出来是他。嗯。所以你们在大学时期交往过。嗯。所以他就是你客房曾经的主人。嗯。但他也就寒暑假的时候会住在客房。
作为你们同居过？我们在一起时间特别少，因为那个时候我要经常回我奶奶那儿，然后她暑假的时候又经常在深圳，所以就偶尔回来住一下。但是你也知道她的性格特别挑剔，所以客房就成那个样子。是挺挑剔的。不过你为什么不让我住客房？你真的不明白啊？因为我想跟你住在一起，所以前女友的事情能过去了吗？还不行，还不行。我让你答应我，不能再为怕我想太多、怕我生气、怕我难过而去隐瞒真相。我和我的感情都没有那么脆弱，你怕的是不会发生。我答应你，以老爸多年的经验，这小子还是有几分可取之处的。哎。兜个风就把您收买了。哎，我是客观评价，兜风那就是顺道，是不是啊？哎，闺女，这个你放心，如果以后这小子再敢欺负你，我就砸到隔壁去收拾他，保证泡得了和尚泡不了庙啊！你可别啊，隔壁马上就要转租出去了啊！哎，不是说他为了公司发展，房子都卖了吗？对啊，那他住哪儿？那啥时候我误会了，房子还在。哦，哎呦，你看看，你看看，青年才俊呐、啊，人才呀、啊，人才！妈妈，我走了，赶紧回去休息吧。好，休息。好了，好了，好小伙子不错了，人才，人才，绝对的。姚琴，啊啊，晴月，你怎么在这儿？哦，我刚才还等你们发消息呢，明天有空吗？嗯，啊，那明天一块儿到何玉家烧烤吧，陈静姐他们已经叫了。夏哥，你来叫啊。好，我告诉他。哎，你俩现在是不是已经是如胶似漆的阶段了？你说评估组长是夏哥前女友，嗯，张蕊啊，对，她改名了，夏哥也是见到真人之后才知道的，我真没想到，怎么了？哦，没什么，我就是没想到这么巧，因为当年夏哥出车祸，他突然就提出来分手，然后离开了，可能是因为当时舆论把夏哥说的太难听，他脸上觉得过不去吧，就因为这个就分手。所以你放心，他们两个都不是彼此值得留恋的人。嗯，我相信夏克不是藕断丝连的人。老夫人呐、啊，是个不擅长表达的人，她常说，这一点上啊，你和她一模一样。她不想您因为误会而错过幸福，是怕我错过幸福，还是怕我错过夏家联姻的机会？你误会她了。如果是他让你来的，你帮我转告他，我感情的事情不用他插手。我这次来啊，是我个人的意愿。有件事呢，老夫人一直不让我说，但是我觉得你还是知道的好。夫人的身体越来越差，集团的事情呢又很复杂，她年纪大了，如果可能的话，您还是回去多看看她吧。商场上的孤军奋战，对他来说啊，早就是家常便饭。但是回到家以后的那份冷清，却很难熬啊。夫人，只是不知道该如何表达自己的感情，请您记得，刨去一切利害关系，她还是您的奶奶。
，明天瑶琴邀请咱们去何玉家聚会，我已经替你答应了。欢迎光临，这么开心啊？很很明显吗？<笑>全写脸上了。不过我说你这个冰山面瘫，是不是嫉妒我们面部表情发达、情感丰富的人呢、啊？啊！真的，恭喜你们！那昨天在超市你怎么跟我说啊？呃，故事比较曲折，我想着人起来在一块儿说。你要是没找到，我会不会死在手里？还有，哪有像你那么背包的？包背在前面，你重心能稳吗？ Oh. 不摔你摔谁、啊？我的我我我的包。哎，这些都是我给你准备的。放开说，花露水、香水，还有。你带香水干嘛？我怕你觉得这边有味儿嘛，我就觉得你可能喜欢这个味道。还有吃的，嗯。哎，爆米花，<笑>微波双拼饭，微波爆米花，你带微波炉了吗？我就是要当你的补给部队，专属的，全身心的。你邀请。真的，因为你平时在我身边的时间太久了，所以我才一直没有意识到你对我的重要性。你就当我是计划外的良缘，给我一次机会，好不好？我不管啊，反正我这命是你救的，你救你就必须得负责，你不能你救完就不管了，你不能不管啊！哎呀，你不能不管，我就，哎呀，疼疼。哎呦，哪儿都疼，哪儿都疼，哪儿……哎呦，疼！有人跟我说啊，所有的意外都是潜伏已久、蓄势待发的。我觉得我跟何玉应该也是这样吧，因为太熟了，所以要是没有那一系列的意外的话，可能真没法发现对彼此的感情。等等，一系列的意外，还有什么？哎呦，反正就是有一些啦。<笑>